നല്ല കറുമുറാന്നിരിക്കുന്ന ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് കോളിഫ്ലവർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് രാത്രി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയായാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അരിപ്പൊടി പുട്ടുപൊടിയോ പത്തലിൻ്റെ പൊടിയോ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കറിവേപ്പിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു മാവാക്കി മാറ്റാം ഒരു ദോശയുടെ ഒക്കെ കട്ടിയിലുള്ളൊരു മാവാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ദോശയുടെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിലുള്ള ബാറ്റർ ആക്കി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് മുഴുവൻ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കളർ ചേർക്കുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കളറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ നിറയെ ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാടിയത് പോലെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ രണ്ട് പ്
അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ ഓരോ വരിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടണ്ട ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും വേറെ വേറെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് വരിയായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയി അടർത്തി എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ മുഴുവനും നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ വേണം ആദ്യം ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ സമയത്ത് നല്ലോണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ ഇട്ടതുപോലെ നിറയെ ഇടരുത് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കോളിഫ്ലവറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറുമുറാന്നിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കുറേ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വാടിപ്പോവില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കറുമുറാന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങള